Respect。今晚让我请客，全香港随便挑，没有人均限制。我上课去了啊。By all means, respect。Yeah。再过来，我就跟他一起消失。别动，别动。同学你好，我叫石成，乳名阿成，铁剖学三年级，非常的佩服。不好意思啊，不是，哎哎，朋友，朋友，我没有恶意，我就是想了解你。我刚才你英雄救美，我都看见了，你是怎么判断那铃铛有问题的？他穿了女装，说明对自己的身份有认知障碍。从行为语言判断，应该是感情受创，而且他对铃铛声这么敏感，应该跟他的应急源有关。Respect， 我叫阿成，想请你帮个忙。不好意思，我真的赶时间，我得参加新生见面会。哎，不是，手都断了，握个手呗。听说你宿舍没了，我陪你找房子去啊！我已经租到房子了，怎么可能？石成，解剖学三年级学生，照他说的，中学去了北京，后来又去了国外留学，所以他是个说着一口标准普通话的本地人。他看起来很热心，但是我觉得他有点不太靠谱。李佳，你住高街？对啊，怎么了？你怎么能住高街呢？这儿以前是麻风病医院，英国人建的，后来日本人来了，改成了刑房，吊死了很多人，数不胜数。之后又改成了精神病院，没有一个病人从这个里面走出去。那边是佐治五世公园，以前就是个乱坟岗。只要这儿有人死了，尸体就拉到那边去埋了。每天都有尸体从这边拖到那边，你知道吗？这地方不干净，这个地方太诡异了，全香港最凶的地方。李佳，你别在这儿住了，赶紧搬走吧。我不再送你了，你好好保重，我先走了。他就是一骗子，啊，哎，他和那个什么西里师傅，蛇鼠一窝，都是骗子。污蔑我可以，别污蔑西里。那个厨子天天装神弄鬼，帮人看风水，替人拆字算命，实际上就是为了帮你笼络房源，是不是？什么西里呀、啊，食死啦！你先食死呀！别看了，他们里应外合，专门欺骗你这种单纯善良的好青年。我说的没错吧？你是不是想说服李佳，给他的房子做做法了？李佳想要做法，给你打八折。你咒我？哎，啊！你赶紧把他的房子给退了吧！就你们现在这个态度，还想让我帮忙？我送你两个字：做梦！张阿莎。你怎么了？你跟我说，你别再惹那个女骗子了。你对张阿叉有误会。你听，什么张什么叉什么张叉叉，他不是骗子，取这种名字。他不算骗子
。你怎么了，君王？他一个假小子，正面背面都分不清，怎么把你迷成这个样子？阿成，我只是找他帮忙而已。我帮你啊？爸，是我先走。哎，李佳，李佳，我每日每夜的想着你，还比不上一个骗子。哎，那萌妹啊，找我干嘛呀？阿成，李夏，我追了你好几条街了，你怎么不理我呀？又是你啊！哦，你找的人就是他？是不是？阿成，你误会了，其实……嗯，你什么都不用说了，我都明白了，就是你。把我朋友骗进了高街，害得他印堂发黑，两眼发直，嘴唇发紫，脚底轻浮。你们是来砸场子的？阿成，你听我解释吧。稍等片刻，你知道你面前的这个人是谁吗？谁呀、啊、？GPA 三点八分，三点七就能申请哈佛，雅思八点五。八分就能申请牛津？你面前的这个人是祖国未来的医学精英，现在被你给毁了，你说你该怎么办？哎呦，好犀利啊！我而家好惊啊！退款，全额退款，外加两倍的精神赔偿。要是我不赔呢？那就别怪我不客气。哎，老师，你算了。哎呀，哎哎哎，你干嘛？哎哎，你抓电话，想抢小屁男啊？哎哎哎哎哎，哎，不是不是，你俩抓电话想抢小屁男啊？哎，你真的。其实阿成并没有什么恶意的，不把他放了吧？他们吃素、啊。放心吧，傻小子，免得他这么嚣张。怎么这么久啊？大哥，我差点被两个白痴炖了，好不容易逃回家，又被你大半夜的叫到实验室。为了你，我熬了一夜。嗯，是什么呀？哎呀！是某种蛋白质，到底是什么？是动物的角蛋白。设备不够了，还得精确的化验。别绕弯子，到底是什么？是人的指甲。为呢栋楼嘅亲身经历，所以有时真系多定唔出扯啊！李佳，李佳，李佳。李夏，收包不要了，给你带了件衣服，一会儿换上啊。你不知道当时我为了救你，可把我急坏了。我上厕所。哎，雪叔那条短信什么意思啊？是他拿我手机发给你的。我一直以为他想杀了我，可没想到，他把事情做这么绝，把我打晕了，拿我的手机给你发短信，就是为了不把我卷进去。这肯定也是他仅存的一点善意吧？哎，不对，他为什么给我发短信？他认识我吗？不认识。这个。
，谢谢。你怎么样？没受伤吧？啊？学校都全开了。啊，我没事。其实刚接这 case， 你卷得这么深，是因为那个精神失常的女人吧？怎么样？现在有什么结论吗？其实蓝叶生活很不稳定，职业很不稳定，人际关系也非常紧张。最重要的是，他儿子的去世对他形成了巨大的打击，这些因素都导致他最后精神失常。陈教授，我在想，相比于遗传，后天的环境因素，是不是在精神分裂当中扮演了更重要的角色？其实，在高阶生活的这段时间，有好几次。都让我想起小时候的生活，因为小的时候我母亲生病了，所以我们从小就被人耻笑，被人欺负，生活的非常压抑。所以我甚至在想，如果我更能像我一样，十几岁的时候能有一个好的环境来读书，是不是就不会患上精神分裂了？可你现在已经换了个环境了，你要担心什么？未知的事情不做假设，也不下结论。有什么异类，随时上来找我吧。陈教授，能成为你的学生，我很荣幸。唉，终于，我开始融入新的学习生活，周围的环境越来越熟悉。香港对我来说，似乎不再是一个陌生的地方。我很庆幸当时申请了这个学校，成为陈明轩的学生。他总说，不要假设未知的结果。离我二十四岁的生日就剩几个月了，我会是什么结果呢？我现在似乎不再那么恐惧了。你那么着急找我干什么？解决问题，非常严重的问题，非常非常严重。上学期我刚转学回来，我成天都泡在解剖室，本来一切都很正常，可直到这几天，解剖室发生了一件非常诡异的事情。上学期期末，我做学年论文，发现有句大题老师非常的特殊。由于新学期还没有正式开学，我就提前向系里打了申请报告。我跟两个同学一起去解剖室，从每天下午四点到晚上十点。一开始什么事情都没发生，平时存放在停尸间，用的时候就放在解剖室的冷藏柜里。你离开以后，确定没有其他同学回来过吗？非常肯定。本来就有一些传闻说我们这解剖室不干净。说有个新生刚入学不久，就跟师哥师姐打赌，说自己胆特大，敢一个人在这解剖室里面跟尸体过夜。一开始师哥师姐还时不时去看看他，反倒被新生各种捉弄。后来迎新晚会大家玩嗨了，把解剖室的新生给放了，直到第二天早晨，才把他想起来。跑到解剖室，发现门从里面被反锁了，怎么敲都敲不开，还听见这屋子里叽叽咕咕的声音。等保安来把门打开，大家都吓傻了。那个新生就在这儿，仰天躺着，已经死了，肚子被剖开了，嘴里还嚼着自己的一块内脏。风大，把门撞上了。你胆子这么小，干嘛学解剖啊？自我锻炼，不行吗？不受命于自己，就得受命于别人。所以你找我是帮你抓鬼啊？虽然我胆小也很怕鬼，但这一次绝对不是闹鬼，给大体涂上指甲油的
，绝对不是鬼。昨天晚上八点，我准备提早回家，结果有东西落在了解剖室。一层楼都检查了，整栋楼每间教室都锁得死死的，除了我和守夜的保安，没有其他人。后来那个保安说，他在碰见我之前，听见外面有“砰”的一声。我和他都觉得那个人可能从窗户逃跑了。当时我也看了，不高，跳下去应该没问题。楼里有监控吗？我去查过了，我什么也没拍到。你说这具大体很特殊，究竟有什么不一样？这具大体生前感染过 SARS， 但已经治好了，可是后遗症很严重。在学院存放了多久？一年多。你说，到底是什么人啊？他是不是想偷走大体啊？一年多要偷早偷了。那他为什么反反复复的给大体涂指甲油，还非得是绿色的？从精神分析的角度出发，这是为什么？不知道。我建议你还是找学校老师沟通吧。没法沟通，他们都不相信我，说是我涂的，觉得我心理变态。那你就报警啊！我没法报警，哪个警察会管指甲油的事情啊？再说人都死了这么久了。哎，不是你去哪儿啊？你说句话呀！你到底什么意思啊？哎，哎，哎，你你你换一下去。哦，哎呀，对不起啊，这，哎呀哎呀，不好意思啊，这个花，这个花被你们踩折了，就种不活了。哎呀。请问一下，这些菊花是这两天才种的吗？是呀、啊。那教学楼后面那边菊花呢？昨天下午啊，就种过一次。昨天下午就种过一次，今天没再种过了。种一次就够累的了，为什么还要再种第二次呢？哎。哎，你跑那么快干嘛呀？到底怎么回事啊？你说话呀，怎么回事啊？昨晚听保安说，有可能跳窗跑了。你从二楼窗户往下看，有没有发生什么奇怪的地方？没什么奇怪吧？你笑什么？二楼窗户离地面大概五米，底下又是柔软的土地。从二楼窗户跳下来确实没有什么问题，但如果昨天晚上八点多有人从上面跳下来的话，一定会把昨天下午新栽的菊花踩烂。你当时没有发现任何奇怪的地方，栽花的工人也没有发现这里的花被人损害过，这只能说明昨天根本没有任何人从窗户跳下来。那我追的人到哪儿去了？不会真闹鬼吧？这世界没有鬼。假设教学楼是个封闭空间，黑影就不可能凭空蒸发，只能是假装在你面前跑掉又折返回来的那个人。那个保安，他叫何有成，到学校上班不到三个月，不爱说话，不怎么和人打交道，偶尔又挺热心的，帮我们取送遗体、打扫清洁、处理教学废品。其实，这都是他职责范围之外的事儿。再见。说两句。那快递我已经收到了，谢谢啊。
我已经去查过了，何伟成的上一份工作是在医院太平间。我张成他新单位的人事经理打电话核对了他之前的工作情况，你知道吗？有人匿名投诉何有成，经常在停尸间抚摸尸体，可他却一口否认，医院也没有查到什么证据。本以为这事情就这么结了，可何有成却突然辞职了。我觉得之前楼道里的监控八成也是被他处理过。自尊心很强。性格冷淡，有虐待倾向，大多数与尸体有职业性接触。我怀疑何有成有虐尸癖。今天不查清楚的话，明天导师不就把大姐收回去了吗？哎哎哎，你别走那么快啊！不是，平时都是同学帮我下来拿的。害怕你就回去吧。阿成，阿成，阿成。那你别关门啊！老总，老总，马上出去了啊！老总，有人吗？有人吗？走啊，马上出去了。说话吗，阿强？阿强，你们到底在里面玩什么呀？阿强，听到我说话吗，阿强？身材不错哦，有腰哦。我刚刚看见你们在校园里面鬼鬼祟祟的，跟着你们到了地下室，谁知道出了一个保安。还跟我说下面没人，你们到底在搞什么鬼？你为什么没穿衣服啊？他为什么倒在你怀里啊？啊？他去哪儿了？谁啊？那个保安
，去哪儿了？那儿。哇，你们口味也太重了吧！帮我照顾一下他。他怎么了？过度呼吸不严重。啊？就用一下。啊？李佳，我等你半天了，走吧。阿成，你胆子这么小，干嘛学解剖？我不是说了吗？自我锻炼。你是不是有幽闭恐惧症啊？其实一开始，我在加拿大学了两年的金融。实在是放不下，才重新回来学医的。为什么放不下？因为，我小时候一直喜欢一个女孩，她得病去世了。我一直觉得是我耽误了她的治疗。所以你有幽闭恐惧症，和这段经历有关。我那个时候不懂，我以为大人要把她抓走。然后我就偷偷的带他藏进了手机，结果他一直高烧昏迷。医生说我就是那个时候患上的幽闭恐惧。这个女孩的死也和 SARS 有关吧？你怎么什么都知道？你研究的大体生前也患过 SARS， 你对她很执着。你又是因为小女孩才去学的医，从你年纪推断，得出她的病其实并不难。SARS， 零三年的时候，你才八九岁吧？一个小男孩。面对那么大一场灾难，又能做什么呢？所以你不要太自责了。谢谢，谢谢，你提前把大地换成了假人，也谢谢你，今天在地下室救我。哎，要不我请你吃饭吧。陈教授，觉得怎么样？出来一看，舒服多了。你睡眠好吗？不太好。之前呢？我是说来香港之前。时好时坏吧。你自己判断，何有成的偷尸案，对你造成多大的影响？陈教授，在您看来，像我这样的情况。是不是不应该卷进这些刺激性的事件里面？在我看来，这不一定是坏事。也许你去了解别人的时候，会更容易了解你自己。我还担心您会责备我呢。不会，我挺欣赏你的。谢谢陈教授。这不是在调情，你这是在调戏。调
调情是双方的，调戏是单方的。在我家还有两个禁止：禁止调情，禁止调戏。Over。转眼又一个月过去，离二十四岁生日越来越近，我的人生似乎没有太多变化。新提交的宿舍申请依旧没有被通过，临时的房子也不好好找。幸好阿成母亲不在香港，可以暂住他家过渡一下。阿成家在浅水湾，是香港最著名的景点之一，也是香港最高级的住宅区之一。我曾设想过他的豪华，可没想到，那句话怎么说来着？贫穷限制了我的想象。嗯、听阿成说，他妈妈喜欢各种稀奇古怪的玩意儿。嗯、就像这幅画，是从国外高价拍来的。很特殊，表面经过处理能感受热量，人与画可以互动。艺术家的想法，很多时候让人不理解。是谁？我。太吵了，我唱。是谁？是我。在撩动琴弦。脑子是你坏了吧？脑子没坏，只是记忆力回路被激活，分泌大量苯基乙胺、多巴胺和去甲肾上腺素。说人话，谈恋爱，有恋爱的，恋爱对象表示不变，恋爱过程受挫了。你什么时候来的？大哥，我都住这好几天了。哦，市面上能买到的泡面都给你买回来了。阿成，你知道你这种人叫什么吗？易性爱。容易陷入爱情的异恋爱体质，这种人一般有个特征，要么单纯，要么智障。你们根本不懂什么是爱。李佳，大哥，怎么样，顺利吗？你家冯珊珊包，让我转告你，谢谢你礼物。Respect， 今晚是我请客，全香港随便挑，没有人均限制，我上课去了啊。来，我妹子。Respect。My home is respect. You're a pig. Why don't you become a rapper? Why don't you tell me? Things are being sent out. Unhappy details are just to tell him. What do you mean? You think I'm wrong? We're all wrong. I don't think I should open the door to someone's closet. Then I'm going to get beaten up with a stone. Huh? If not because you asked me, I was too lazy to help you. I'm not doing this. Ah! 别看了！哎呀，在这儿时间待长了，什么东西都感觉怪怪的。今儿阳光明媚，走，哥带你吃东西去。走吧，啊。Sorry。我从未见过这么有故事的背影。走路的时候，总是把他的头发捋到耳边，半个侧脸，一个回眸，穿过你的黑发，是我的手，穿过你的心情。我每天都会想着 Rita。到底在哪儿？我根本不知道。他那个时候，已经走了。就在，就在我快离开的第二天，他去世了。
却有加拿大。慢慢的，我就很少会想起他。可遇到冯仁山之后，我总会想起他。他身边的人来去，非得说那是酒窝。但别人们故意故意挤来挤去的。这么多年了，就跟昨天刚发生的事情一样。如果那个时候我没有带他躲进车库，说不定他现在还活着。阿成，冯珊珊不是你的小维塔，跟他走得太近。他会伤害你。没有在学校了，没有在网球场，没有人知道他去哪儿了。管他去哪儿了，别找了。你看着我，从今天开始，你必须忘记他。为什么？没有为什么。山西是不是出事儿了？他到底在哪儿？你们知道他在哪儿？为什么不告诉我？为什么不告诉我？我告诉你，她男朋友自杀，跟冯珊珊要分手。为什么要分手？因为她男朋友买了保险。刚过免责期，冯珊珊提出分手，男朋友死了。保险受益人不是别人，就是冯珊珊。她家境不好，需要钱出国留学。她的那个男朋友彻底就是她的牺牲品。你胡说！她男朋友的哥哥都跟我说白了，只给了我一句话：想要好好活着，离冯珊珊远点，越远越好。总得相信我吧？你要去哪儿啊？我要去找他，我要去当面问清楚。你怎么就想不明白呢？那个冯珊珊就是利用你呀、啊！你再执迷不悟，结果可能跟她男朋友一样。结果是什么样的，我根本就不在乎，我不在乎她是什么样的人。他们一定遇到了困难。他没有钱，我可以给他钱，我可以给他买保险，我可以给他买房子。你疯了！我很正常。加，加。山来过了，是，他来干什么？听说我病了，来看看我
他来看你什么？那你们来看我什么？我们担心你呀、啊。为什么担心我？因为，你病了。病了，就要担心吗？把你当朋友才会担心你。为什么把我当朋友？我聊不下去了，你来问吧。这孩子脑子坏了。阿成，冯珊珊，她有男朋友了。我知道，就是送她娃娃那个，已经去世了。他跟你说什么了？那个娃娃是她前男友设计的第一件样品，掉进了福尔马林里。所以，眼珠子变色了。她男朋友怎么死的？她跟你说了吗？小沙，她男朋友怎么死的？传说，是自杀。为什么？不知道。阿成，你也别再想那什么，冯三三、冯四四了。没希望，不值得。他一定活得很痛苦，可我什么都帮不上。我不想看他生活的那么压抑，我想看他快乐，我想看他笑。他笑起来的样子真的很美。气死！你们不懂悲伤是什么感觉，悲伤就跟这夜色一样，那么沉，也那么暗。你自己慢慢苏醒吧，我没时间陪你发疯。阿成，你要先把自己照顾好了，病好了，才有能力去照顾别人，知道吗？我一开始觉得。我只是一见钟情，直到刚才，我才真正的感受到他心里的压力。我能看着不管吗？不能啊！我要好好的照顾他。不懂，不懂你的。先回去休息好不好？还是你懂。阿成。为什么打架？没事。到底为什么打架？你是打架的人吗？别问了，阿成，你听我一句劝行不行？你跟冯珊珊真的不合适，你就不能试着放手吗？他手上好像有一些伤疤。你不想看见我，为什么要来医院？为什么要跟我解释那么多呢？想多了。如果因为我，他出了什么事儿，我肯定会很后悔。阿成，到底怎么了？上课去吧。阿成，别一遍一遍的叫我的名字。晚上一块吃饭吧，我请。
终于来了，我等了你好久。对不起啊，你那里受伤了，告诉我。你还笑得出来？阿成呢？他在不在下面？是他吗？小陈，是阿成，我找到他了。还还活着吗？哎，还没死呢。小陈，你把我急救药包扔下来。忍住啊，马上好了。你忍着点啊。哎，你我警告你，我怕疼啊。啊！来了。啊！啊！救命！是不是没救？是快死了吗？还没死，快被你气死了。回去收拾东西，啊！今晚我妈回家，你在我家留宿的资格取消。你怎么不早点告诉我呢？我现在告诉你也不晚呀、啊。那我今晚上哪去啊？你问他呀，他是房屋中介。好好想一想，今天晚上你要住哪儿去？好。拜
。兄弟，别怪我无情无义。想要成功，首先学会创造机会，第二，学会把握机会。别看了，你们家陈教授这几天不在，刚刚经过一个行政老师，我已经帮你问了。他去哪儿了？我哪儿知道呀？我又不是校长，什么事儿还得都跟我汇报呀、啊。这几天呢，陈教授不在，你可以好好的、彻底的放松一下。比如昨天晚上，过得怎么样？不会什么事都没发生吧？我都把我妈搬出来了，我这么用心良苦，就是为了给你们吹波助澜。你怎么你怎么这样？是你把我赶出门的吧？还是发生了什么？你看，你看，脸红了，脸红了就说明了一切。加油吧，少年。这个我还是不准备去了。你还真是凭实力单身啊！你去不去重要吗？重要的是人家张叉叉想要去。做朋友做到我这个份儿上，也算是仁至义尽了。走，走。海朵，到底怎么了？哎呀，看吧看吧，被打了。借，一，借，二百五，我没下。OK。哎。你怎么对我那么冷淡啊？谁让你撩别人裙子了？我已经给他赔礼道歉了，我还赔了他五百块钱。这他把我打成熊猫眼，也太欺负人了吧？正好，万圣节不用化妆了。不是，不，哎哎哎！你为什么要欺负我？不是，哎，张叉叉呢？哎，叫你呢？我去买点药，等我一下。打嘅電話暫時未能接通，請稍後再撥。The number you dial is still calling. 看见了吧？看看,看见什么了？要你了呀！我还活着吗？打我！打我！用力！你晕倒在路边，大师兄把你送回来的。你到底怎么了？我还活着，我还活着。你们没有碰见那玩意儿吗？这东西太可怕了，白公爪，凉凉的，没有温度，他拽着我不放啊！他他他，还吸我的阳气！是什么乱七八糟的？你是不是喝多看花眼呢、啊？你，我一口酒都没喝呀！那玩意儿太可怕了，他不是人，他把我头像拽着，把电线杆上撞撞撞！哎哎哎哎哎，哥们儿，这几啊？一，这个呢？三，我没啥。那玩意儿穿了一身红色的衣服。飘在空中，我看得清清楚楚的。红衣，嗯。我现在全身发冷，我得赶紧回家去了。好像被什么东西封印住了，突然之间就打不着了，肯定有问题。什么呀？你快去帮我看。怎么？
么回事啊？可能接受不良吧。这样吧，今天回去开慢点，明天去店里检查一下。你跟我回家吧。什么？陪我回家吧。我体恤。玩那玩意儿，还跟我一路的。叉叉还没回来，突然就不见了。也不知道他到底怎么了，要回去吧。他比我重要，他比我重要一百倍。我要是被吸死了，你千万不要后悔，躲开。后来还找人来做法，说剧院的大门正对着鬼门关。这些传闻什么时候开始的？回归之前，这么具体？在这之前，剧院发生了一场大火，烧的是挺严重的。反正这附近的街坊都是知道的。不过后来也修整了，但从此以后就出现了不好的传闻。断断续续，大概扛了十年，但生意实在是太差了。零七年年底，关门大吉。总结一下，先是大火，然后有了传闻。第一次拆迁的时候出现了烧红叶东西，现在那个东西再一次出现了。所以呢？哎哎哎,哎，什么意思啊？你还真要去查呀？清醒一点吧，万圣节都已经过了，你不再是什么燕赤霞了。这世界没有鬼。大哥，那玩意儿是红色的，我亲眼看见的。我不是你大哥，你比我大。你别在这跟我咬文嚼字的。那我问你，那个东西是什么？李佳，李佳，我跟你说。这地方，咱不能住了，赶紧走。这地方我申请好几个月了，好容易有了名额，怎么可能不住呢？你，你这人专住这种有问题的房子，住上瘾了。你爱待你待着吧，我待不下去了，我的细胞已经报警了。你，好自为之。阿成，啊。行了，来，起开！不要动。Bob Marley， 什么呢？鲍勃·玛丽，雷鬼音乐的鼻祖。你故意吓我是吧？我怎么可能故意吓你？估计有人洗了衣服没取，粘在玻璃上了。我可没有这样的特异功能。吓死宝宝了！阿成，你说说你啊，好歹算是个医学院的学生吧？哼，什么叫也算啊？本来就是。好，那从你解剖专业来看，那个叫小黄的女生手要针断了，创美能看不出来吗？按正常的逻辑，出了这样的事故。学校的老师、同学、医生，总会有人报警吧？去过警察局了吗？有没有案底？最后一条游戏规则，一般叫小红、小明、小黄、小什么的，都是一些不负责任的谣言。你为什么不会查查信息？他都找到我这儿来了。今天见导师不太方便。哦，对了，学校大群你看了吗？都快炸了，有个研究生去世了，超级学霸，跟你一样，还是足球队队长，说是癌症晚期，刚回老家就……哎，怎么了？你认识啊？我校物理系研究生廖涵宇同学因病医治无效。已于今日下午四点五十五分离开了我们府。
，享年二十五岁。廖涵宇同学生前为人正直善良，品学兼优，失去他这样的物理学人才，我笑深感遗憾。为寄托对廖涵宇同学的哀悼之情，资定于明日上午十点，在南区广场举办小型送别仪式，请自愿参加送别仪式的师生届时前往。张超怎么弃车出跑了、啊？哎，你怎么回事啊？饭吃到一半，自个儿跑了。你刚才说那研究生，那个，去世那个，是我室友，就住隔壁。他今天下午说还给我发了邮件，让我帮他找东西，说怕来不及了。当时我也没明白什么意思。现在想来，怕是给我写邮件的时候，已经感觉自己不行了。那叉叉怎么回事啊？气冲冲跑了？人家刚回香港，第一面就来见你，肯定是想你了。结果一见到你，一张死鱼脸。别跟他解释吧，赶紧追上去，跟人家解释解释去。什么不用了？赶紧的，发点糖。去去去去去去去！小沙，小沙，小沙，小沙，我想跟你谈谈。对不起啊。最近我事情比较多，所以呢？什么意思？给你发糖。这糖，我刚刚给你的吧？对哦，你刚刚在宿舍楼上给我的。谢谢，我收下了啊。吃个够吧。哎，我说你还赶紧回家吧，你。你就这么不想跟我睡啊？床小太挤了。今儿啊，我哪儿都不去了。就在这儿睡了。哎，你给我起来，你不准再睡。哎，你起来。不过我怎么想，都觉得那不可能是意外。如果不是人为的，就是那东西在作祟。我就在这儿等廖涵宇回来，他一定会回来的。你不一直都害怕吗？你怕呀，我怕，我怕，但有你在我就不怕，因为你就是个克星，大克星。睡觉。哎，你们去哪儿？往外睡去。哎，今天暖和。
，万一石榴还遇回来了呢？哎，你去哪儿啊？你去哪儿啊？你安静点行不行？你还在手上，我找宿管去。你不能把我一个人留在这儿，我害怕。那我在这守着，你找宿管去。去。好。咱俩不能一块儿去了。咱俩一块儿去，人就跑了。你怎么知道那个里面是人呢？你在这守着。找宿管，有什么事你就喊啊！哎，不是，我喊什么呀？真的听见里面有人在哭。绝对有人进来过。你怎么喝成这样啊？就是你们家张太太。非得跟我喝，能把我喝成这样？啊你怎么了？最近老叹气，你很消极。阿成，问你个问题，睡着了？没睡。你觉得忘记一个去世的人容易，还是忘记一个活着的人容易？死不能复生，死了就是最大的遗憾，因为这种遗憾，你就要永远的记住它。我一直犹豫要不要告诉强飞，现在看来他不知道也许更好，能忘掉廖寒雨，对他来说
是个更好的选择。秦相，李家，秦相，李家。刚才，刚才有人进来了。我刚睡醒的时候，我听见声音。这边，这边的门开了，有个人印进来了。对，人印进来了。改变自己生活作息了，哼，还不是你家张叉叉一大清早给我打电话。为什么？为什么？关心你呗，让我找时间多陪陪你。是不是有什么事找我帮忙啊？他妈妈的房间有人下单了，让我们帮他收拾去。是我们还是你自己啊？那当然是我们了。这几天当苦力，弄得我腰酸背痛的。你知道我垃圾过敏的，走吧啊。世界同桌男人啊！哎呦，还不给人看啊！我凭什么给你看啊？明明是自己偷鸡摸狗，现在变成我图谋不轨了。查查说，来租他房间的是一个从马来西亚过来的。
Mar. Ah ya, bola sih kau minyak. Hey, kau dah dah makan dah. Aku makan.这样你他喝多了让他再睡一会儿吧他怎么睡在这里啊他喝多了自己爬过来的咯那你怎么不扶他下去呢我力气有那么大吗他全身都有擦伤衣服还被脱光了肯定是被拖上来的所以呢昨
是你送他了，我。别开玩笑了，万一他对我感兴趣怎么办？你别把我往火坑里推。不是，这突然送坏不合适吧？有什么不合适的？你就随便编一个借口，什么呃，地球提前一个小时啊，废除奴隶制纪念日啊，呃，国庆银行节之类的。别说什么。这个汉服，又不关门。叉叉，张叉叉，人呢？叉叉，叉叉。真的被安娜绑架了，那该怎么办？把她找回来。去哪儿找？我们只知道安娜，马来西亚人，在香港当厨师。接下来还有什么线索吗？他是给我们留下一张房卡，这是我们唯一的线索。把莎莎民宿主任叫出来。工作名牌 ，D B Deluxe Beef Steak， 一家很红的牛排餐厅。安娜是在这里工作好几年，她突然来个电话就不干了。私信也没交，柜子里东西也不拿走，连个再见都不说。什么时候的事儿啊？一周前。他家就在附近吗？对，就在旁边公寓。那你没有去找过他吗？走了连再见都没说，还找他干嘛？